Merci, euh, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. La crise sanitaire a engendré une crise sociale dévastatrice. Et comme toujours, les inégalités s'en trouvent aggravées. Si certains s'en sortent sans trop de fracas, d'autres en paient le prix fort. Des départements comme la Seine-Saint-Denis payent un lourd tribut. Au taux de surmortalité le plus élevé de France s'ajoutent désormais de graves difficultés économiques, chômage, dette de loyer, et ce qui est sans doute le plus insupportable, mais le plus incroyable dans la cinquième puissance mondiale qu'est la France, la faim. La faim qui devient une réalité pour beaucoup de familles. Les mesures prises par le gouvernement sont loin de suffire. L'aide exceptionnelle versée aux familles salutaires vient seulement d'arriver. Elle ne permettra pas de combler les pertes accumulées depuis deux mois qui vont s'aggraver. Face à ces difficultés et au manquement de l'État, la solidarité prend une nouvelle fois le relais. Je le vois à Montreuil, à Bagnolet et dans d'autres villes du département. Les associations jouent un rôle crucial dans ce dernier rempart, aidées par des habitants et des collectifs citoyens conscients de l'urgence. Or, elles aussi sont frappées de plein fouet par la crise. Leurs recettes baissent alors que les moyens explosent. Pour la première fois, certains organismes historiques, je pense à Emmaüs, ont été contraints d'appeler aux dons. Et pour les plus petites structures qui constituent le nécessaire maillage local au plus près du terrain, les fonds de réserve sont encore plus minces. Alors le 23 avril, 25 millions ont d'ores et déjà été annoncés pour les associations de l'aide alimentaire. Franchement, c'est peu lorsqu'on sait que plus de 5 millions de personnes recevaient déjà avant la crise une aide régulière ou ponctuelle des banques alimentaires, ce qui revient donc pour ces 5 millions une aide de seulement 5 euros par personne. Il nous faut donc débloquer de nouveaux et ambitieux moyens, y compris pour les associations qui œuvrent dans d'autres champs que la solidarité, je pense au développement social et culturel, au soutien scolaire et aux aides aux loisirs, et etc. Je vous demande, Monsieur le ministre, de bien vouloir mettre en œuvre un grand plan de soutien aux associations qui agissent dans les territoires les plus touchés, comme la Sainte-Saint-Denis. Ce plan doit être ambitieux à la hauteur des enjeux. Si la République n'est pas sociale, ce n'est plus la République. Je vous remercie.